Në mbrëma të gjithë dhe ne u rikëthujem, kjo është edicion e informativ i orës 9.10, gjatë të cili do të ndishni. Ekzekutuat marë mëzjari ishë efektivi i thënëshës Arben Bilali në 2010 në potë njëtë në zonë u vraj dhe vlajti i shmundës i ekipit Dinamo. Konferenca e kuretarëve refuzon kërkesën e opozitës për zgjatje në punimeve të Komisionit heti morë për ish Ministri në Brendshëm se Mirta Hiri. Partia Demokratike thot se do të ridërgoj kërkesën. Kshili Larti Prokuroris mund të ngri mandatin e Bujar Sheshit. Prokurori Antari Këllëpës është përfshirë në një debat të ditët e fundit pas akuzave të partijës demokratike se ka qënë i lidhur me ish sigurimin e shtetit. Tira informacionet të cila do të ndishtë në një gjithë kje edicion i janë. Serbia të thëllon krizën në qeverin e Kosovës. Hashim tha që dhe kadri veseli dalin kunder a musha rabinajt për qështje në taksës në daj malrave serbe. Moti ekstrem ka përfshirë pjesën në të madhe të shteteve të bashkuara, të pak të në 6 vetë kanë humbu rjetë, ndërsa ekspertët flasin për voru bulon polare më të rezikshme në shumë vite. Skuadra e kukësit të do t'i zhvillojnë dëshet në shtëpi, njësim punimet për ndërtimin e stadiumit të ri. Në vijojnë më gjërësisht me materialet e përgatitura. Dë persona që luan për vdekje 50 vjeqari në Arben Bilali, fare pramba nësës të ti, pas dite në sotme në zonën e selitës. Nëndë vite më par ishë efektivit të fënëshës i ekzekutuan e dhe vëla, ndërsa vrasit dushohet se si motiv kanë hakmarjen. Ekzekutimi ishë efektivit të forcave të ndërhyrje së shpejt vjen pas një tjetër atentatit të dështuar në nëvite më parë në afërsi të stadiumit Selman Stërmasi. Dyshimet kanë quar e tuesit të kmotivi akmarjes, kjo pas vrasjes së vëllaj të ti. Atentati i parë ndaj Arben Bilalit ndodhi në majt të vitit 2010, por na të ko ishë efektivi i shpëtoj mrekulish plumbave dhe mbeti i plagosur. por vrasjet nuk do të mbylleshin me kajsh. Tre muaj më pas në gusht ish policit i vran të vëlajn, ish mundësin e ekipit të Dinamos Leonard Bilali. Leonard isa po ishte këtyre nga Italia ku shëndron të si emigrant kur u shëllua me pistolet, të kësa ishte ullur në një nga lokalet në zonën e tiranë së re. Në atë ko, policia tha se ish mundësi u shëllua pas një konfliktit të qastit, por më pas e ti me tu u kanalizua në pisën e akmarjes pas dushimeve se një dit pasardjes nga emigracioni a ishte konfliktuar fizikisht me një person. E tuesit në atë ko morën në pyetje dhe Arben Bilalin, i cili dushoj se ishte edhe shënjestra kresore atentatit. Dështimi në vrasjen e ti mund të kishte quar autorët të këvëllaj 27 vjeqar. Për ekzekutimin e 50 vjeqarit, policia se kuestroj disa nga kamerët e siguris në rrugën Daniel Ndreka, të cilat kam fiksuar momentet e largimit të atentatorve me një makin bens të zimë. Policia italiane ka shkatruar një band ndërkomtare që merej me trafikun e drogës. Në pranga kanë përfunduar 5 persona me së cilve edhe një shtetës shqiptar. A i është identifikuar si Dorian Petoku, 30 vjeq. Mësoj se shqiptari luan të një rol drejtuas në bandën kriminale dhe bënd të lidhje me organizatë mafioze të Kazamonika. Për hetuesit, Petoku ishte personi kryesori cili do të merej me importimin e itali të 7 tonve të kokainës. A i kishte kontakt me produesit e drogës në Brazil. Si pasë e tuesve, kokaina do transportohe nga San Paulo për në Rom me antë një avioni privat. Bujar Sheshi, antar i këshilit të lartë të prokuroris, do të hetohet për procedurën e përzjedhjesit dhe formën e dhënjes e deklarimit para filimit të mandatit si prokuror. Zyrtarisht mësohet se ndajti ka një jetim që nisi kryesisht me urdër të prokurore se përgjithshme pasë dokumentit zyrtar dërguar këshilit të prokurorve nga ana e autoritetit të hapjes së dosje dhe ku Sheshi figuron si ish hetues dhe bashkëpuntor i sigurimit të shtetit. Nga ana tjetër ka edhe një kalzim të depozituare në prokurorin e tiranës, ku sheshi pa dit për shpërdorim dhe tyre dhe falsifikim autoritetin e dosjeve. Pritet të vendimi e këshillit të prokurorve, i cili do të sjele dhe ngrirja në mandatit të ti deri në përfundim të jetimit. 
Riha për diskutimi për procedurat të mbi arrestimin e politikanve. Socialista turkojnë ndryshimin e regulore së kuvendit në nenin cili i detyron prokurorët që zësilin provat e qështjes në jetim, por demokratët pretendojnë se kjo është de facto rikëthimi imunitetit për deputetet. U këthuje në kuvend, por vën kuan se nuk u gjetën të mjë pritur. Për të gjohë se hans, keni thënë ku është opozita, pëse s'vjen opozita, pëse s'bojkotonë opozita. Gjitë me parë që vitë në komision. Të farë kundërshtojnë demokratët janë ndryshimet në regulore në kuvëndit të lidur me heqen e imunitetit për deputetet, ndryshime që si pas tyre pengojnë edhe më shumë për pajsueset e popullit të dalin pa imunitet për adresis. Në propozimin e socialistëve thuet se nëse prokuroria do të kërkoj heqen e imunitetit të një deputeti, duhet i pareshes kuvëndit një relacion të arsyrtuar të shëqëruar me provat që mbështesin kërkesën, ndryshën nga deri tani që prokuroria e bazon të kërkesën e indicja. Kushe ka radhën? Të fust një dhe një herë, që është e një imunitetit të hequr nga kushtetuta në 2012-ëtën, po fust një sot edhe një herë koratësën imunitare për të mbrojtur deputetet nga ndjekja penale. Këto ndryshime nuk miratohen pa konsensusin e opozitës. Nuk bëjmë gabime që ka përë kuvëndi në 2010-ën dhe 2011-ën. Në ndryshimet e regulores përpozohet që të konsiderohet beprimtari parlamentare dhe bojkoti në rase ka një vendim politik, që ka shmank kështu djegje në mandatit për deputetet, por edhe humje në pagës për tyre. Këto ndryshime në regulore kanë më shumë se një vitë që ndodhe në kuvënd, por majoranca nuk i kalon të dot në këshillin e regulores, për shkak se nuk ka shumis votash. A ju zgjodit i propozoj në komisionin e ligjeve, por votimi u shty në pritet e një mundësie për konsensus. Konferenca e kryetarëve të grupeve parlamentarë vendosi që t'i apë fund Komisionit e Timor për ish Ministrë në brendë shumë saj Mirta Hiri. Palë të rëndë akord që qështë e drogës të rihetohet me një objekt së zgjeruar jetimi. Unë kërkova për e të dytë shtyri në afatit Komisionit e Timor, kanë kaluar të gjitha afatet që ata kishin kërkuar dhe asë një shkres, asë një përgjigje nuk ardhur e ndesot. U hold poshtë nga majoranca me justifikimin se pas ka kaluar, si pas regulores, a fati për kërkesin në shtyrjes a fati. Kështu komision ka marë emrin të ajirë, në fatë, po meret me etimin e lidhjeve qeverisë, duke filluar nga rama dhe e këta u janë bala. Mandati i dhën nga kuvëndi për komisionin e vjetër, parlamentar ka përfunduar në 6 djetorë, Partia Demoratike kishtë harruar që kishtë e kërkuar në ngritën i Komisionit i Morë, sepse kjo Komisionit i Morë nuk ishte mbledhur për muaj me ra. Partia Demoratike, bashkë me LSI-in, pra grupet parlamentare, të silin në form, si që kërkon kushtetuta dhe ligji kërkesën për sëri, me që lim që të vjoj procesi heti morë si që duen ata. Por, Në asë një rast, qoftë kushtetuta, qoftë ligje për komisionet e more dhe qoftë regulore kuvëndit nuk do të shkelet nga anë ajon se partia të mëratike ishte në gjumë dy muaj më radhe dhe u këthuje për të vjuar punën. Gjukata kushtetuet se mund të ngrijet brenda muajt mars, por antarë të sajtë të rinjë, ju do mos dëshmërish duhet të kalojnë vetingun. Kuretari Komisionit Ligjeve Ulsi Manja në një intervjistë të dhënë për radu CNN, i epe dhe detajet e cërisë e garës, ku deri më tani janë përfshirë 38 persona. Unë them që pëse jo fundi marsit, fillimi prilit, në mundët ta kishin funksionalit gjukata në kushtetuese. Kjo është pritëshmëria e kryetarit të Komisionit të Ligjeve për gjukatën kryesorë në vënd, ku pësë du të padis presidentin e Republikës për shkelje të kushtetutës për të heqër kështu dhe barën e ministrit e jashtë të Medi Ramës. Dirë më të një për këtë gjukat kanë shpreur interes 38 persona, 16 magistrat nga të cilët gjysma kanë dalë para vetingut, ma dje pesja në ankimuar në shkallën e dytë dhe 22 nështë nga jarë sistemit. Këshili e mërimeve në drejtësi do të bëj pikëzimin e tyre pas i të skanoj si pas kriterjeve të ligjit të dekriminalizimit, por gjukat si të rinë kushtetu e seron manja mund të emrojen pa kaluar vetingun. Në rrasa e kanë kaluar gjatë kohë së vlerësimit të kushteve dhe kriterjeve ligjore vetingun, naturisht që 
do të mere të mirë qonë vetingu dhe ata do të dorëzojnë vendimin e Komisionit Pavarur Kualifikimit apo të Kolegjit Posashën të Apelimit. Por në rrase nuk e kanë kaluar vetingu gjatë kohës të pikzimit dhe renditjes kandidatve nga ana e kështu të mërimë në ndreci, ata do t'i nështrojnë një kontroli të theluar të pasuris dhe të figurës një loj si gjithë kandidatët e tjetë. Më pas kur të zhjithen? Më pas kur të zhjithen, nëse do të zhjithen dhe do t'jene antar testin e pasuris dhe të figurës. Ajo që bje në sy, është e pjesa me madhe i kandidatve kanë aplikuar në të gjitha pozicionet vakante, madhe dhe të atyre gjyshtarve, që nëse do t'ishë në dëtyr, do t'u skadon të mandati pas 4 muajsh. Ka patur godjash për e interesi, edhe për mandatet plotsuse, ka një aftushën kandidat që kanë hyrë në garë, pra që kanë shprejur interesin për qënë antarë të gjukatës kushtetuse. Ardian Vorani, një nga antarët e gjukatës e lartë dhe adoreqë nga gara për kushtetuesen për të vazhduar karierën në këshilin e imrimeve në drejtësi. Nga kamza Lulzim Basha i bërithire qytetarve që të dalin në protestën e 6-10 shkurtit, a i tha se ka shtëruar gjdo mjetë për një zgjidhje për andaj zgjidhja e vetme, o është ajo që vjen nga qytetarët. Basha u ndal në valias nga ku lëshoj edhe akuza se qeveria e haroj premtimin e dhëmbanorve që vuajtën për mbytjet e kësa e zonë. Krye Demokrati Lurzim Basha u takua këtë të mërkur me banor të kamzës të cilët si pasti janë braktisur nga shteti. Basha u ndar në valias nga ku lëshoj akuza se qeveria haroj premtimin e dhëmë banorve që vuajtën për mbytjet e kësa e zone. Krye është e dirama, 700 familje i praktisi në ditën më të vështirë tyren në përmbytje, në ujë, me gënjeshtra, me përpuzje, me talin që ka tipike për gjithë qytetarët e në veçanti për qytetarët e kësa e zone. E dini mirë se për qëfar e kam fjallin. Basha aftoj qytetarët në protestën e 6 mjetë shkurti duke e gjithur atës si zgjidhje të vetme. Shqipria sot nuk qeveriset, po së ndohet nga një band. Ne politikisht kemi shteruar gjdo mjetë për të zgjidhë këtu. Pa ne sot kemi artë kërë kemi ndihë. Të zgjidhim si që zgjidhë gjdo popullë e Europian. Kemi artë kërë kemi ndihë, sepse zgjidhje të anjë nuk është më në duart e një partije politike apo të një aliancë opozitare. Zgjidhja është në duart e qytetarëve shqiptarë. Basha vizitoj dhe disa familje në lagjën bathore. Komision i edukimit, ku ishte thirur Ministre Arsimit të Besa Shahini, është përfshirë nga debatet a ashpra. Revizia Socialiste për Integrim propozon dryshimin e ligjit vetëm për kërkesat e studentve, ndërsa partia demokratike kërkon abrogim të ligjit. Ministre Shahini pasi kundërshton dryshimet të lë komisionin për mbledhin e qeveris. Komisioni kërkoj që të dygjon të sërisht Ministre në pas dite, por ajo nuk u pareshit. Opozita të retë në seansë dhe gjimore Ministre në Arsimit në Komisionin e Edukimit, por ndajat në qëndrimi për Ligjin e Arsimit të lartë. Lëvizja Socialiste për Integrim e cila në 2015-ën kurishtë në majorantës me pësën miratuan Ligjin për Arsimin e lartë, sot kërkojnë ndryshimi në 4 nene të ti. Amendimet më bështesin vetëm kërkesat e studentve, për rritet për fajsimit në Senate, në peshën e votos për drejtuësit e universiteteve dhe për fajsi në bordin administrimit. Në këto amendamente nuk do të gjeni thjeshtë edhe vetëm një mendim të tonin apo një amendim të tonin lidhë me përfajsimin e studentve në të gjithë organet drejtuaset të universitetetëve, por kërkesën e vetë studentve. Ndërsa partia demokratike u shpre kundër lësijis dhe propozimit për nëtryshimin e ligjit, deputetja Valentina Duka tha se vetëm abrogimi ligjit i e bëzidhe kërkesave të petagogve dhe studentve, e po ashtu dhe krizës në universiteta. Ne nuk jemi për arnime të të ligji, por jemi totalish për abrogimin e ligjit arsimit lartë. Pak të juaj për universitetin, për e rëthem, më vjenë tukë që po përdor fjallën, është për të edhu në kosh. Rruga juaj me VKM është rruga me shtrembër, po të them në qovë të se, në Shqipëri do t'ishte arsim bajrami, një ish kolegu juaj i Kosovës, do t'ja ishte në kosh të plerave këtë ashim thacit. Ministre Arsimit Besa Shahini kundërshtoj propozimet e lëseis, duke thonë se janë të paralizushme. Munduam të shorin se ku në cilin rast ka një përfajtësi aqë të lartë të studentve në organet vendimarit dhe nuk hasëm asë një rast të tjilë. Pra nuk ka një vend, një universitet, ku studenti përfajtësot në masë 80%. Pas debatësh dhe një sërpytjesh të drejtuara nga opozita në lidhje me krizën universitetet, 
A fatin e deklaruar nga pedagogët për shfuqizimin e ligjit arsimit të lartë, ministri e ka refuzuar të përgjigjet. Besa Shaini kalon në mes komisionin për shkak të mbledhje së qeveris, vendim që soli reagimin e ashpër të deputetve. Kemi, kemi kovo. Vendim shumë për mirë kuftimin. Qëfar? Në falje, në falje, në falje. Kjo është për te i regulore së parlamentit. Nuk mundet një ministre të iki në këtë format. Për të farë dolojnë situatën, kjo është skandalove, është e turpësme në Shqipëri sotë. Rinis musimi për studentët e drejtsis për kosisht të ambjentet e gjimnazit Petronini Luarasi do të vijen në funksion të fakultetit të drejtsis. Musimi do të bëhet pas dite deri sa studentët e ngujuar të lirojnë ambjentet që kanë blokuar. Pas gati dy mua është protest rinis musimi për studentët e juridikut, por në një godin tjetër. Shkola e mes me Petronini Luarasi këthet në fakultet drejtsia. Në orë të pas dites, ambjendet e gjimnazi do të shërbejnë për mësimin e studentëve të drejtsis. Kjo është një zgjidhje përkoshme, dhe i sa studentët protestues të lirojnë ambjendet e blokuara prej javësh në fakultetin e drejtsis. Shumica e klasave dhe salave studentëve janë vendosën në përsadën për autoritarët e tyre. Mendoj se nuk është, ka nuk ka ambjendë të një aftushën për 3.000 studentët në neve të studentët e drejtsis. Mendoj se duhet të gjithë një ambjendë më i matë, por të faktën kemi filluar mësim dhe posë këtemi në normalitet. Dhe kishim probleme dhe në universitetet, kishim banka më i aftushëm, kështë që nuk besoj se do në dalin këto të ambjendit këtu. Po si zgjidhjet pak të më mirë se pa shkolli jemi. Nise e mësimit filimishtu blokua nga studentët protestues të cilët më bëllon derën kryesore të gjimnazit, por më pas situata u qetsua dhe e mësimi vioj si pas orarit. 38 klasat të gjimnazit deri në orë të dargës, madje dhe në ditë të fundjavës, do tje në funksion të studentëve, ndërko në fakultetin e drejtsis, vion në gujimi dhe bojkoti nga të rind protestues. Në vijim të këti edicioni do të ndishni, Serbia thëllon krizën në qeverin e Kosovës, a shimë thaci dhe veseli dalin kundër Ramusha Radinajt për qështjen e taksës ndaj malrave serbe. Moti ekstrem ka përshir pjesën më të madhe të shteteve të bashkuara. Të pak të një 6 vetë kanë humbur jetën, ndërsa ekspertët flasim për vorbullon polare më të rezikshme në shumë vita. Në këthejmë për të vijuar me pjesën e dy të edicionit, taksa dhe marveshja me Serbim po e qonë në krizë qeverin e Kosovës. Haradina i është i vendosur që të mos bëja s'një lëshim përsa i përket teritorit dhe taksës për produktet e Serbis, ndërsa presidenti vendit tha që shprehë ga dishmërin për kompromis. Serbia vazhdon të përqaj qeverin e Kosovës. Kryret e shtetit kanë qëndrime gjithnje më të kundër të asaj përket taksës dhe marveshjes me Beogradin. Në një letër dërguar disa liderve botror kërë e ministri Ramush Aradinaj, e bënd të qartë se cënimi i teritorit të Kosovës në dialogun me Serbi në është i papranueshëm. Por, presidenti Ashim tha që nga ana e ti shpreu ga dishmërin për arritjen e kompromiseve të nevojshme me Serbi në në një letër dërguar presidentit Amerikan Donald Trump. Ndaj më lejonit ju ofroj garancit e mija personale se si presidenti Kosovës, Do t'jemi gatë shumë dhe i vullnet shumë që të bëj kompromise dhe nevojshme për të arritur një marveshje gjithë përfshirëse dhe të balancuar me Serbin. Për kryetarin e këshetit komtar të nismës, Jakub Krasni që tha që ka bërshkelje kushtetuese në ofrimin e kompromisit. Ofrimi i kompromisit para prakisht nuk është drejt kushtetuese, për kundra zi është shkelje e rënde e kushtetutës, pasi është thirje për cënimin e teritorit dhe të sovranitetit të shtetit. Të martën, Krye Ministri Ramush Haradina i përsëriti edhe njëherë që ndrimin e ti kundër kërkesës e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli për pezullimin 120 ditor të taksës nda importeve serbe. Nëse sot e ndalim këtë taksën, nga kem pajtu dhere këto, edhe ka që jemi për drejtën të tonë. Pashtaj... Mediat venda se flasim për skenarën e zgjedhive të parakoshme, ko aditore si ton Haradina i në të thotë se edhe nëse qeveria rëzohet, taksa mbetet në fuqit dheri në qërshor. Kërëministria Britanike Tereza May do të takohet me liderin e opozitës Jeremy Corbyn për të diskutuar në birjedhen që do të marë Brexit pasi parlamenti votoj pro negociatave të reja. Në prak të bisedimeve nuk mungua në asë për plasjet. Në prak të takimit të shumë pritur për të diskutuar mënyrën e shkëputjes nga bashkimi e Europian, Krye Ministria Tereza May dhe lideri opozitës Jeremy Corbyn 
e bën zemje në dhomën e komunve. Laburisti i kërkoj në mënyrë të vazhdueshme shefe se ekzekutivi të përjashtoj mundësin e një Brexit i pamarveshje dhe të heqdor nga linjat e kuqet të saj në bisedimet e ardhshme me Bruxellesin, me ju kundur përgjish duke thënë se Corbyn nuk ka as një plan për Brexit. Plani ti për Brexit u rëzua, a i kundrështoj ti jep të fund lëvizje së lirë dhe nuk do të përjashtoj një referendum të dytë, nuk ka as një plan për Brexit, apo ekonomin e vendit ton. Po pres me pa durim të takoj kryeministren më vonë gjatë ditës pasi duat i tregoj alternativat të laburiste të cilat mund të sigurojnë shumicën në këtë dhomë. Ata mbrojnë vëndet e punës dhe standartet e jetesës së qytetarve e rrëth vëndit. Lish vëndësit Britanik votua në favor të kërkesës së kryeministres për i negocimin e marveshje së Brexit, e për të pastruar atë nga i ashtu quajturi mekanizmi i frenues për Irlandën e veriut, por Bruxelli u përgjish me një jot të prerë negociatave të reja. Qytetarët Britanik vionë që të jenë të ndarë për qështje në Brexit, qindra manifestu e së mblodhën para Westminster me thirje kunder dhe pro shkëputjes nga Unioni. Më në fund, Parlamenti Britanik rranë një mendje saj për këtë Brexit, por qytetarët mbeten të ndarë lidhur me të shështjen, duke e sfiduar temperatura të ulta, qindra Britanik u mblodhën i ashtë palatit të Westminster në brëmjën e së martës. Brexit tani bërtiste një pjesë e turmës, ndërsa thirja tjetër ishte jo Brexit. Zhvilluam një votim demokratik dhe do të shkëputemi në 29 mars. Nuk ka më arsye për të qëndruar në treguna për bashkët. Por për mbështecit e qëndrimit në bashkimin e Europian votimi së martës, ishte vetëm një pjese historisë pa fund të Brexit. Prap nuk është një vendim, pasi fjallën e fundit e ka bashkimi Europian, kë nuk është fundi historis. Krye Ministri Irlandez Leo Varadkar tha në një deklarat se Dublini është kundër i negocimi të marveshje së Brexit. Moti ekstrem ka mbërthuje shtetet e bashkuara duke shkaktuar të pak të njështë viktima. Autoritetet thonë se vendi po përbalet me vorë bullën vdekje pruse polare më të rezikshme në shumë vite. Iftohti i polarë ka përfshirë shtetet e bashkuara edhe për personat më të fort temperaturat ekstreme mund të jenë të rezikshme. Të pak të njështë persona kanë humbur jetën në shtetet e bashkuara si rezultati motit arktik. Vorbula polare do të prek 250 milion amerikan, shumë prej të cilve do të përjetojnë temperatura ekstreme në në zero. Termometri shënoj minus 30 grad Celsius në Chicago dhe minus 37 grad Celsius në Dakodën e Veriut. Gjendja e emergjensës është shpalur në Wisconsin, Michigan, Illinois, Alabama dhe Mississippi. Meteorologët amerikan theksojnë se kjo vorbull polare do të hy në histori. Rrugët janë bërë të rezikshme nga akulli dhe dëbora duke shkaktuar qindra aksidente. Ecni me kujdes, mbani distans me makinat e tjera për para jush dhe përgatitu një për kushtet të këqia. Qindra shkolla janë byllur në shtetet e prekura nga vorbulla polare. Mira fluturime u anulluan, dërsa janë pezulluar edhe disa linja treni. Kjo situat mund të vioj për disa dit në shtetet e bashkuara. Në Venezuel, gjukata e lartë i heqë pasaportën lideri të opozitës duke indalur e dhe largimin nga vendik, nga krau tjetër, presidenti Nikola Maduro ka akuzuar shtetet e bashkuara dhe Kolumbin se po përpichen të vrasin. Nikola Smaduro, sulmon lideri në opozitës. Gjukata e lartë e Venezuelës i ka ndaluar Juan Guaidos që të largohet nga vendi si dhe i ka ngrir logarit bankare. Kjo lëvizje vjen mes për shkallzimi të luftës për pushtet, pasi lideri opozitar u vetë shpal presidenti për kohë shumë javën e kaluar. Gua i do unë bështet me njëherë nga shtetet e bashkuara dhe disa vendet të tjera. Nga anë atjetër edhe Maduro ka aleat të fuqi shumë për fshirë rusin. Në një intervista i thot se është i gatë shumë të mbaj negociata me opozitën. Mes tjera është Maduro lëshon akuza shumë të rënda ndaj presidentit Amerikan. Unë? 
Nuk ka asnjë dyshim që Donald Trump ka urdhëruar vrasjen time, a i kërkoj qeverisë dhe mafjas kolumbiane që të më vrasë. Nëse më ndodhë diçka, Donald Trump dhe presidenti kolumbisi van duku e do tjenë përgjegjës. Dërë të tjera, Maduro për jashtoj mundësin e zjedjeve të parakoshme presidenciale, duke thënë se mandati i ti përfundon në vitin 2025. Në këtë mënyra i kundërshtone dhe ultimatumin e bashkimit evropian për të zhvilluar zjedhje të reja në të kundërt Bruxelli para lejmron të njoh guajidon si presidenti Venezuelës. Vjoj me informacionet sportive, 5 muaj pas miratimit të budgetit nga qeveria për ndërtimin e stadiumit të rritë kuksit, qyteti veri lindor ka njësru me njëherë nga puna. Në stadiumin aktual për zhvillohen hapat e partë të projektit, i cili do të japë mundësin kuksit që të rikthe të luaj në shtëpisit dhe të zhvilloja dhe takimet ndërkomtarë. Mungisa e një stadiumi me kushte optimale për zhvillimin e një ndeshje futboli e ka penalizuar skuadrën e kuksit që prejkohësh nuk luan në qytetin e ti. Një vit nga artimi i projektit dhe vetëm 5 muaj nga miratimi i budgetit, në kukës ka njësur matjet dhe punimet e para për ingritin në një stadiumi modern dhe me kushte bashkohore. Stadiumi nuk do të ndroj destinacion. Ato e jemi duke bë matje sismike për të përcaktu terenin, se si është tereni poshtë, jemi duke nëzirë edhe me antë këtyre metodave, ca parametra geoteknik që janë vlefshme për ndërtimin e tribunës edhe ndërtesave. Dy avë maksimumi është raporti për fundum. Me përfundimin e punimeve dhe inaugurimin e stadiumit e ri, ku kësi do të ketë mundësin që përveç ndesheve e komtare të zhvilloj edhe takimet ndërkomtare në stadiumin e ti të ri. Më te përse 6 milion euro investim për një stadium që edhe pse me kapacitet jo të madhë do të plotsoj kriteret edhe për ndeshën dërkomtare. Presidenti i kukësit Sanfet Gjici ka zbuluar për a 2 CNN detajet e impjantit e risit dhe arsua në bonesave në nisje në punimeve. Ne presim që firma zbatusit e shpejt në punimet, në atë vyshë pa prisisi, edhe besoj por që do kemë një stadium modern që të standardën ndërkomtare që edhe ndeshët e Europës të lozim në kukës. Nëse për i këtë ideje pa shkonë dhe këtë 12 milion euro, ta ne shkonë dhe ku këtë 6.1 milion euro me gjithë të vëshë, gjithë investimi që bërë në stadium dhe parë shikohë të këtë 6.000 e sa vënde të ullora. Ka pa disa pengesa në fakt nga pjesa bashkisa tje për disa procedura që së Së kishin lidhje me investim, se investimi bëllë nga qeveria, ka kishin dalë fondet nga qeveria shqiptare, por edhe nga federatë shqiptare që ishin në nga kor, dhe thashtë të pengesat që pasaj në kanë zirë kjo bashkije e famshme që thot në një janë pronari e stadiumit, unë më të ashes ja, dy kujt një turë ku ja është. Pra, idera që nuk kanë lidhje me ligjën shqiptare, sepse firma për të kështë të bërë, Këto punë që përbën sot, të kështë të bërë që në djetorë, një anërë kështë të fërë funa, dhe besoj dhe nebe për 5-6 muaj stadiumi do në bëllëj. Besoj që stadiumi mund të bërë edhe për ndoshta, ndoshta, mund të jetë shumë e pa imaginu që të themi që të të lozim deshet Europës në kukës, por pa më pa më për sezonën tjetër, besoj që stadiumi do jetë funksional për të bërë ndeshet në kukës. Gjatë të 5 viteve të fundit në Shqipëri janë investuar plot 81.1 milion euro në stadiumet e futbolit. Duke njësur nga 2014-ta kuru inaugurua Elbasan Arena, impjanti cili kushtoj rreth 8 milion euro. Më pasi shte radha e loro boricit, rekonstruktimi të cilit për logaritet në 17 milion euro. Stadiumi në shkodru bë funksional prej shtatorit të 2016, ndërsa pak javë më parë në Tiran kështë njësur puna për ndërtimin arenës komptare. Kosto e stadiumit më të madhë në vend për logaritet në 50 milion euro. Ta shumë ka njësur zyrtarisht puna edhe për stadiumin e 4 të ri në vend. Impjanti në kukës do të ketë kapacitet më të ullët dhe do të kushtoj 6.1 milion euro. Pas pritjes disa ditore, më në fund ka zhvillime rreth aeroplanit të zhdukur që transporton të sulmuesin sala. Në një plajë francez për andë gëdishu, Thank you. 
Dhe pra e Amerikanit Tracy Letts, fitues e qmimit Pulitzer në vitin 2007, vjen në Shqip këtë fundjav në skenën e Arthur Binas. Regjizori Spiro Duni rëfen e një intervjist, komedin e zez e cila flet shumë edhe për aktualitetin shqiptar. Tracy Letts, aktori dhe dramaturgu fitues i qmimit Pulitzer dhe pest qmimeve Tony Awards në vitin 2007 fletë Shqip nga kjo fundjav edhe në skenë në teatrale të Arthur Binas. Në të rambe për sëti, gusht portret familjar, i e bëzër i gjizori Spiro Duni. Nga buron gjithë kjo dhunë, që janë këto realitete, që autori dhe të që unë gjirizë, pëse ndodhën gjithë të fenomene, a i nuk i e bëdotë, për gjigjet, veç se thot për me që shinoj dhe unë të bëjmë një apel që dhuna apo droga apo të tjera vese të rënda, shiko se ku të qojnë. Një komedi që si pas kritikës të bënd të reflektosh në gjdo frazë. Mund kjeshesh në këtë vepër, por gjithë se si thot në karikën ku je ullur dridhesh, Shumë dramatik, si jo Nili, apo Milleri, apo Tennis Williams, pëse arma ti që e bëmbe veprën sot të rime dignitet krasë këtyre kre vepra dhe amerikane, është dhe humori ti i vrasht. Shtu, komendoj, unë të i! Këtë fundjav uron që gjithë potencialin e veprës të mund t'ja për cilë publikut nga skena e artë turbinës. Kardur momenti para shikimit të motit, ju lëmë kolegën Tanja Porja. Më mbërëma që kuesa dysjene, një misërë së bashku për të njërë me kushtet e motit, por në vijim dhe ditën e nesërme. Sonte në mesnat, do të kemi reshi në të gjithë teritorën shqiptar. Po ashtu dë bora, do të shfajqit në zonat malore, sonde gjatë natës mbi 500 metra lartësi nga nivelli detit. Edhe dita e nesërme, do të bëjë që reshi të mbete mesatare dhe lokalisht intensive kjo dejë në orte mes ditës, në pjesën më të madhe të teritor shqiptar, me gjitha të mes dita dhe pjesa e dyte ditës silin përmisim të motit në zonat jugore, por edhe në qëndër të teritorit. Ndërko, veriu do të mbetet me reshje të pakta kërësisht dë bore. Përsa i përket temperaturave për ditën e nesërme, ato mbeten thua e se konstantë në orte me njësit, por me zdita si lënjë rënjë me 2 apo 3 gratë të temperaturave në pjesë më të madhe të teritorit, më ndjeshmi kërënjë në zonat lindore, duke bëjë që maksimumin në rangë Shqiprije të zbres në 12 apo 13 gratë Celsius kjo në zonat ju përndimore të Shqipërisë. Por qëfar do të ndodhë në kontinentin e Europian për ditën e nesërme? Moti në Europë, mbetet me shira dhe dë borë deri mesatare në zonat përndimore dhe ju përndimore të Europës, po ashtu me zdeu do të vijoj me reshje mesatare dhe deri intensive kjo në ishullin e Sardenjës, por edhe në ekstremi jugor të Balkanit, dërsa këthjelime dhe vranësria të herpasheshme dhe reshje në zonat të izoluara dominojnë kushet e motit në Europën qëndrore, veri dhe veri lindje të kontinentit. Përsa i përket tablos termike të kontinentit për ditën e nesërme, temperaturat të rritën në 90% të si përfajqis kontinentalet e Europës, Më ndjeshmi kjo rritje do të jetë në zonat ju përndimore të Europos, duke luhatru vlerat ekstremale të tablos termike kontinentale nga minus 13 vlerat me ullit në mëngjes në rajonin e Baltikut dhe i në 19 apo 20 gradë Celsius maksimumin që pritë të shënojt në gadishullin i Berik, por edhe në ekstremi një gorë të Balkanit. Kjo ishte i gjithka e përkatitur në lidhe me kushet e motit për ditën e nesërme në teritorën shqiptar, por edhe tabloja e përgjishme e kontinentit Europian. Bashk miru pafshe. Njërë me para shikimi në motit, në kemi ardhur dhe në fund të këti edicioni, edhe njëherë ju kujtojnë të 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 kresu. Ekzekutohet me armë zjari ishë efektivi i fënë në shësë Sërben Bilali në 2010 në potë një të në zonë, o vra dhe vla i ti ishë mundës i ekipit Dinamo. Konferenca e kuretarëve refuzon kërkesën e opozitës për zgjatin e punimeve të komisionit e timorë për ishë ministrin e brendë shumë tahiri, për do thotë se do rritur goj kërkesën. Këshilë i lartë i prokurorisë mund të ngri mandatin e bujarë sheshit, prokurori antari këllëpës është përfshirë në një debat ditët e fundit, pas akuzave të pëdës se ka qënë i lidhur me ishë sigurimin e shtetit. 
Serbia thëllon krizën në qeverinë e Kosovës, sa shumë tha që dhe kadri veseli dalin kundër Amusha Radinaj për qështjen e taksës ndaj malrave serbe. Moti ekstrem ka përfshirë pjesë më të madhe të shtetetve të bashkuara, të pak të në pesë vetë kanë humbur jetën, ndërsa ekspertët flasim për valën më të fëtot në shumë vite. Skuadre Kukësit do të zhvillojnë deshjet në shtëpi njësim punimet për ndërtimin e stadiumit të ri. E për informacionet e tjera, ju kujtojme edhe njëherë të klikoni në faqen ton të internetit, a2news.com. Me bashkë do të ndajemi këtu, faleminderi që në ndishni, natë në njëherë.